det var jo det som var det grusomme, eh, hvis jeg skal si noe om det, i den helt første tiden, hvor det var den sikre død, ikke sant? Å få et HIV-positivt resultat, og vi måtte jo, når man var kommet, for å la seg teste, så måtte vi jo nødvendigvis, vi gjorde det jo alltid sånn at pasienten kom tilbake inn persona for å hente testresultatet. Det var ikke noe snakk om å ringe og, og, eller sende brev eller sånn, med mindre de ikke kom, men det er en helt annen og mer komplisert historie. <tøk> men det er klart det er et voldsomt sjokk. Et, det er... Um, det er det samme som å få en det var det samme som å få en dødsdom. Ikke sant? Og det for en ung mann, det var jo stort sett unge menn det dreide seg om. Så er det det er ikke til å bære. Og det er ikke til å bære for helsearbeiderne heller. Så det var vel det aller tyngste og vanskeligste og mest krevende. Så derfor så brukte vi jo mye tid på å diskutere hvordan det skulle skje, hva man skulle si og fremfor alt hva man ikke skulle si. Og da skulle man balansere det med realismen opp mot håpet. Og så er det noe jeg tenker tilbake på med Uh, uh, jeg kjenner det inni meg fremdeles, faktisk, når jeg snakker om det nå. Det var ikke bare, det var ikke bare vanskelig for pasienten, det må jeg si. Så, så det, men, men så etter hvert da, så, så, så skjønte vi jo at, uh, fordi de fleste som jo kom, helt til å begynne med, eller svært mange av dem som kom, hadde jo langt kommet neids. For de var jo smitt i 70-årene, slutten av 70-årene, for det var jo da, øh, øh, og, og de tidlige amerikanerne, var, de var jo enda tidligere ute, ikke sant? Så, 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 så jo, øh, vi gikk mye begravelser de første årene. 